trên mông đột ngột xuất hiện một ống kinh gây mê sát thủ giả vờ quan tâm không sao chứ thoát một cái nhắc người phụ nữ vào cốp xe sau đó nghênh ngang lái xe đi không ngờ rằng chủ thuê lại là một người lùn chiều cao không tới 2 mét đầu tiên hắn tra tấn người phụ nữ bằng túi ni lông chơi đủ rồi thì giết người diệt khẩu kẻ giết người đổ rượu vào mũi người phụ nữ sau đó đặt người phụ nữ bất tỉnh vào ghế lái xe cứ vậy lao xuống vực lao thẳng xuống sông bằng cách này giám định pháp y khi khám nghiệm tử thì sẽ nhận định đó là một vụ tai nạn giao thông do say rượu lái xe nhưng người phụ nữ này mạng lớn sau khi tỉnh lại thì liều mạng mà vùng vẫy thế mà có thể bơi ra khỏi mặt nước một cách thần kỳ cô ấy đã sống sót nhưng thật ra cô ta thật đáng chết bởi vì cô ta là một con súc vật không biết xấu hổ đồ lừa đảo cô ta đã thành lập một viện dưỡng lão lừa tiền lương hưu của người già để bản thân vui chơi phung phí cô ta thậm chí còn dán ảnh hàng nghìn người già lên tường chia thành nhiều màu khác nhau tùy theo số tiền tích lũy được đã qua đời thì xé ảnh xuống rồi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo không thể ngờ được loại hành vi này là hợp pháp bởi vì ma lơ người tự xưng là nữ hoàng bị bợm đã nghiên cứu ra một phương thức lừa đảo đặc biệt ví dụ cô ta đưa trợ lý frank của mình đi khắp nơi tìm kiếm mục tiêu ngắm chúng gì jennifer sống trong biệt thự ở quê mặc dù gì jennifer đã 70 tuổi còn lái mercedes chân cẳng cũng không có bệnh tật gì sau đó ma lơ đã mua chuộc một vị bác sĩ vô lương tâm bằng một số tiền lớn giả tạo phiếu trần đoán gì jennifer không thể tự chăm sóc bản thân dựa trên các chứng cứ này cô ta nộp đơn lên tòa án địa phương biến bản thân thành người giám hộ hợp pháp nhìn thấy ma lơ cầm một tập tài liệu đến nhà dì jennifer cảm thấy hoang mang bà ấy rất khỏe mạnh tại sao lại bị chẩn đoán là tuổi già lãng trí tôi rất khỏe tôi không cần được chăm sóc tất nhiên dì jennifer không chịu nhưng ma lơ đe dọa nếu không đi là chống lại pháp luật cụ bà làm sao dám nói nhiều nữa chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lên xe đi vào viện dưỡng lão trong tình trạng bối rối điện thoại lại bị lấy mất chờ gì jennifer phát hiện ra rằng bà ấy đã mất tự do đã quá muộn rồi mà lơ sớm đã cử người đến xử lý tài sản thế chấp đồng hồ cầm cố bất động sản bán đồ nội thất và đấu giá đồ cổ nhưng rất nhanh ma lơ phát hiện ra rằng mình đã chọc nhầm người dì jennifer đã che giấu thân phận thật đáng sợ của mình người đàn ông đang tập thể dục dụng cụ tên là roman tuy chiều cao không tới một mét nhưng lại là một ác quỷ mà ai cũng sợ anh ta từng là ông trùm mafia để trốn tránh kẻ thù truy sát đổi tên đổi họ và đi đến magia tun bắt đầu làm buôn bán phụ nữ xuyên biên giới nhưng Roman ở nhà là một người con hiếu thảo Mỗi tuần đều mua những chiếc bánh ngọt đắt tiền Lén lút gặp mẹ mình là Jennifer ở bãi đỗ xe tầng ngầm Không ngờ được là người phụ trách đón Jennifer đúng giờ đến nơi Chỉ thấy được biển quảng cáo bán nhà Cụ bà mất tích rồi Trong nhà toàn là thợ sửa nhà Sau khi nghe báo cáo của Jack Roman lấy súng ra và để anh ta tự lựa chọn Hoặc chết ngay lập tức Hoặc tìm được Jennifer Lúc này, bà Jennifer đang bị nhốt trong viện dưỡng lão Magia Tun Ma Lơ đã tham ô tất cả tài sản bằng danh nghĩa người giám hộ của mình Rồi lại tìm thấy một chiếc chìa khóa bí ẩn trong chiếc hộp gỗ Mà chìa khóa này có thể trực tiếp mở két sắt bảo hiểm ngân hàng Trong đó có một cuốn từ điển tân hoa đã bị đục rỗng Thế mà lại che giấu những viên kim cương trị giá hàng chục triệu Ma Lơ đoán được số kim cương này lai lịch bất minh Cho dù có ngầm chiếm làm của riêng cũng sẽ không ai báo cảnh sát Sau đó trở về viện dưỡng lão Những vị khách không mời đã chờ đợi từ lâu Hóa ra Roman không muốn tiết lộ tung tích Giao cho một luật sư tên là Dean đến tìm người Đin ám chỉ rằng Ma Lơ đã chọc vào người không nên chọc Nhưng Ma Lơ không sợ hãi Cô ta không chịu từ bỏ cây dụng tiền Này, thấy vậy, Đin lấy ra 300 nghìn ngàn Việt Nam đồng để đổi người Cuộc đàm phán thất bại Ma Lơ trở về hỏi thăm thông tin từ bà Jennifer Cô ơi, rút cuộc thân phận của cô là gì vậy? Bà Jennifer mỉm cười, như thể nhìn một người đã chết Ma Lơ tức điên lên, vậy chỉ có thể dùng mưu kế Ban đêm tiêm thuốc kích thích, ban ngày tiêm thuốc an thần Cô ta muốn bà Jennifer chết không bằng sống Ba mạn một canh bỏ hết, cho bà ta ăn Lúc này, Roman đến ngân hàng Thấy trong bì thư rỗng tuếch Anh ta tức giận đến run cả người Nhưng mà, Maria Tun dù gì cũng là một xã hội được cai trị bởi luật pháp Roman kìm chế cơn tức giận và yêu cầu Dean ra tòa thưa kiện Ma Lơ không hề hoảng sợ Cô ta biết rằng Dean không lấy được thư ủy quyền của luật sư Còn cắn ngược lại và nói rằng anh ta là kẻ lừa đảo Thẩm phán gõ búa, thua kiện, Dean trở lại công ty và bị Roman đánh như con <cười> Rượu mời không uống thì uống rượu phạt, Roman đích thân chỉ đạo, ra lệnh cho rách giả vừa kiểm tra viện dưỡng lão Sau đó, thử cơ hành động Qua một hồi lật tung khắp nơi, rách đã tìm thấy bà Jennifer, nhưng đồng thời cũng giết người Mấy tên đồng đội heo hốt hoảng chạy ra đường Rách kéo theo bà cụ cũng lao ra ngoài, kết quả là 
Roman chưa mắt nhìn mẹ mình bị bắt đi một lần nữa Tại thời điểm đó, anh ta đã phát một lời thể độc Mà lơ cô chết chắc rồi, ngay cả chúa giê cũng không thể giữ cô lại Ông chùm mafia quyết định trả thù Người đầu tiên phải chết là bác sĩ vô lương tâm cấp phiếu trần đoán giả Biết được bác sĩ tử vong tại nhà Trợ lý Frank vô cùng hoảng sợ Đóng gói hành lý chuẩn bị chạy trốn Nhưng ma lơ không muốn chịu thua Cô ta kích thích bà Jennifer bằng lời nói Bức cụ bà suýt chút nữa giết người Lúc này thì chúng kế thật rồi Ma lơ mở video giám sát trước tòa Thẩm phán ngay lúc đó phán bà Jennifer là tội phạm cực kỳ nguy hiểm Phải nhốt vào nhà thương điên Như vậy, Roman không thể cứu bà Jennifer ra bằng vũ lực được nữa Ma lơ nghĩ rằng cô ta thông minh hơn người Tùy tiện đổi chỗ ở là có thể trốn được truy sát Thật không may là cô ta đã đánh giá thấp khả năng của một sát thủ chuyên nghiệp Nhà của Frank bị đột nhập Một đám đàn ông cường tráng xông tới, bắt được liền đánh đến chết Còn Ma lơ thì bị đánh thuốc mê trong bãi đỗ xe Khi tỉnh dậy, Roman đã đợi rất lâu Người phụ nữ không sợ chết, lúc này còn dám thương lượng đàm phán Chuyển khoản 10 triệu, nếu không thì bà Jennifer và số kim cương sẽ biến mất vĩnh viễn Nghe xong, Roman tức giận đến nhảy dựng lên và đá vào ngực của người phụ nữ Anh ta có thể không cần kim cương, nhưng Ma Lơ nhất định phải chết Ông chủ đã ra lệnh, đám sát thủ lập tức làm việc Nhưng Ma Lơ lại tìm được đường sống trong chỗ chết Trở về nhà lại cứu được nửa cái mạng của Frank Frank thuyết phục cô ta đầu hàng thì chỉ thua một nửa Không ngờ, Ma Lơ còn nghĩ đến việc cắn ngược Người phụ nữ thông qua biển số xe Lần mò đến nhà tài xế của Roman Sau khi đi theo đến nơi, cô ta cải trang và trả trộn vào bãi để xe tư nhân Bắn một phát trước Rồi lại tiêm thêm một ống tiêm Sau đó, lại bắn tiếp một phát Là xã hội đen, mà lại bị ma lơ dễ dàng trói vào trong xe như vậy Sau đó bị lột sạch và ném ra giữa đường cái Chờ đến lúc người qua đường báo cảnh sát, gọi cứu hộ Khi Roman tỉnh lại, người phụ nữ đang ngồi bắt chân và mỉm cười đắc thắng Ma lơ, không phải anh đã rơi vào tay tôi rồi đây sao? Vì Roman không có bảo hiểm cũng không có giấy phép cư trú tạm thời Ma lơ lại làm lại chuyện cũ một lần nữa Lấy được quyền giám hộ từ tòa án Về mặt pháp lý, bây giờ tôi là mẹ của anh Ma lơ bắt đầu hét giá 10 triệu Không đưa tiền thì khiến cho Roman nằm viện suốt đời Roman chỉ có thể chịu thua Nhưng anh ta đảo mắt ngẫm nghĩ và để ra phương án B Chỉ cần thả bà Jennifer ra khỏi nhà thương điên Anh ta sẽ đầu tư vào viện dưỡng lão của Ma lơ Xây dựng một chuỗi dây chuyền tầm quốc gia Lừa hết tiền của các người già đơn côi trên khắp nước Mỹ Đoán xem sẽ như thế nào Thế mà Ma Lơ thành công thật Cô ta thường xuyên xuất hiện trên TV nhận phỏng vấn Nghiễm nhiên là đã đạt đến đỉnh cao của đời người Chỉ là, gieo nhân nào gặt quả ấy, ác giả ác báo Một buổi chiều nắng chiếu lung linh ngọ Fels trang người từng thực hiện Ma Lơ nhưng thất bại Biết được tin tức về cái chết thương tâm của mẹ trong viện dưỡng lão Quyết định thay trời hành đạo Sao ông cứ đến mãi vậy? Trong bộ phim I Care A Lot này, tòa án nhìn có vẻ công bằng của một quốc gia nào đó Vừa hay trở thành chiếc ô để bảo vệ ma lơ kiếm tiền Còn công lý chính nghĩa mà mọi người cần Cuối cùng, chỉ có thể đạt được bằng con đường tư hình, giải quyết riêng Thật là một sự mỉa mai không chút lưu tình Bộ phim này chắc chắn là một trong những kiệt tác nhưng bị đánh giá thấp trong năm nay Được rồi, câu chuyện